நண்பு சகோதர சகோதரிகளை கிஃப்ட் இருக்கீங்க நான் ரொம்ப சூப்பரா இருக்குங்க வரக்கூடிய குரூப் டூ டூ ஏ எக்ஸாமுக்கு விகிதம் மற்றும் விகிதாச்சாரத்துல அஞ்சாவது டைப் வந்தாச்சு இதுலயே ரெண்டு விதமான கேள்விகள் கேக்குறாங்க அதுல முத விதத்தை தான் பார்க்க போறோம் அதுதான் சைட்ல டைப் ஒண்ணு வச்சிருக்கேன் சரிங்களா இந்த பாருங்களா ஒண்ணு இல்ல கொஸ்டின் பாருங்க ஏ டிவைட் பை மூணு ஈக்குவல் டு பி டிவைட் பை நாலு ஈக்குவல் டு சி டிவைட் பை ஏழு எனில் ஏ இஸ்டு பி இஸ்டு சி இன் மதிப்பு அப்படின்னு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு டிஎன்பிசி எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு நல்லா தெரியுது இது ரேஷியோவில் கேட்டிருக்காங்க ஏ இஸ்ட் பி இஸ்ட் சி சரிங்களா மைண்டில் ஒன்று வச்சுக்கோங்க அதாவது ரேஷியோவில் கொஸ்டினில் வந்து ரேஷியோ இதுக்க ரேஷியோ கணக்கு இல்லையா ரேஷியோவில் நான் எழுதிய காமிக்கிறேன் ஏ டிவைட் பை மூணு ஈக்குவல் டு பி டிவைட் பை நாலு ஈக்குவல் டு சி டிவைட் பை ஏழு ரேஷியோவில் பின்னத்தில் கொடுத்துட்டு பிட்வீனில் ஈக்குவல் டு இருந்தா பின்னத்தில் கொடுத்துட்டு பிட்வீனில் ஈக்குவல் டு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா புரியுதா பின்னத்தில் இருந்து நடுவில் வந்து இந்த இடத்துல ரேஷியோவும் கொடுப்பாங்க அதாவது ஏ டிவைட் பை மூணு இஸ்ட்டு பி டிவைட் பை நாலு இஸ்ட்டு சி டிவைட் பை ஏழு அப்படி கூட கொடுப்பாங்க அது வேற சரிங்களா ஸோ பின்னத்தில் இருக்கணும் சரி நடுவில் ஈக்குவல் டு இருக்கணும் ஓகே அப்படி இருந்துச்சுன்னா ஸோ ஏவோட வேல்யூ நான் இங்கே என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் ஏ இஸ்ட்டு பி இஸ்ட்டு ஏ இஸ்ட்டு பி இஸ்ட்டு சி கேட்குறாங்க இல்லையா ஸோ ஏவுக்கு கீழே என்ன நம்பர் இருக்கோ அதுதான் ஏ அதுக்கு என்ன கண்டிஷனே பின்னத்தில் இருந்து பிட்வீனில் ஈக்குவல் டு இருந்துச்சுன்னா ஏவோட மதிப்பு தெரியுனா ஏவுக்கு கீழே இருக்கிறது தான் ஏ அப்போ மூணு இஸ்ட்டு பிக்கு கீழே என்ன நம்பர் இருக்கோ அதான் பி ஸோ பி கீழே நாலு இருக்கு அப்போ நாலு இஸ்ட்டு அடுத்தது சிக்கு கீழே என்ன நம்பர் இருக்கோ அதான் சியோட வேல்யூ ஏழு ஸோ இப்போ இதை சுருக்க முடிஞ்சா சுருக்குங்க இல்லைன்னா இதான் ஆன்சர் சுருக்க முடியாது அப்போ மூணு இஸ்ட்டு நாலு இஸ்ட்டு ஏழு தான் ஆன்சர் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு ஒரு ரே செகண்ட் இது பாருங்க மூணு இஸ்ட்டு நாலு இஸ்ட்டு ஏழு சரிங்களா ஸோ ரொம்ப ஈஸி ஒரு செகண்டில் போட்டுடலாம் புரியுதுங்களா ஸோ கண்டிஷன் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுங்க இதே மாடலில் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு டிஎன்பிசி எக்ஸாம்லையும் கேட்டிருக்காங்க A divided by 10 equal to B divided by 15 equal to C divided by 25 A is to B is to C in Madipu Abhin Ketang So, now I have to say Ratio is equal to B and B is equal to B is equal to B and 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 B ஏவோட மதிப்பு ஏவுக்கு கீழே இருக்கிறதுதான் பியோட மதிப்பு பி கீழே இருக்கிறதுதான் சியோட மதிப்பு சி கீழே இருக்கிறது அப்படின்னா என்ன பண்ணுறேன் ரேஷியோ இல்லையா ஏ இஸ்ட்டு பி இஸ்ட்டு சி எழுதிக்கிறேன் அப்போ இங்கே பாருங்கள் ஏவுக்கு கீழே பத்து இருக்குது அப்போ பத்து ஈஸ்ட்டு பி கீழே பதினஞ்சு இருக்குது பதினஞ்சு ஈஸ்ட்டு சிக்கு கீழே இப்போ இருபத்தஞ்சு இருக்குது இருபத்தஞ்சு அப்படின்னு போட்டுட்டு இப்போ இந்த நம்பரை சுருக்க முடியும்னா சுருக்குங்க இல்லைன்னா அப்படியே வச்சுங்க ஸோ மூணு நம்பரும் காமனாக ஒரு வாய்ப்பாடில் வந்தால் தான் சுருக்க முடியும் ரெண்டு நம்பர் மட்டும் வந்துனா போடக்கூடாது சரியா அது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா வெறும் ரெண்டு நம்பர் மட்டும் அடிப்பது இது அடிப்பெல்லாம் அப்படிலாம் கிடையாது நம்ம ரேஷியோவில் சுருக்கணும்னா மூணுமே அடிப்பாங்க சரிங்களா எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பத்து பதினஞ்சு இருபத்தஞ்சு இருக்கிறதால அஞ்சு வாய்ப்பெல்லாம் வரும் ஓர் அஞ்சு அஞ்சு இருஞ்சு பத்து மூணஞ்சு பாஞ்சு ஐஞ்சு இருபத்தஞ்சு கரெக்டாக அஞ்சு வாய்ப்பில் அடிச்சிட்டேன் அப்போ ரெண்டு இஸ்ட்டு மூணு இஸ்ட்டு அஞ்சு தான் ஆன்சர் இருக்குதா அப்படின்னு பார்த்தா அது பாருங்க ரெண்டு இஸ்ட்டு மூணு இஸ்ட்டு அஞ்சு ஃபார் ஃபேக்டாக வந்துருச்சு ஸோ ரொம்ப ஈஸி தெளிவாக புரியுதுங்களா சூப்பருங்க இதை பேஸ் பண்ணி இங்கே பாருங்கள் இரு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று டிஎன்பிசி எக்ஸாம்லேயும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது டிஎன்பிசி எக்ஸாம்லேயும் கேட்டிருக்காங்க அதாவது எக்ஸ் டிவைட் பை அஞ்சு ஈக்குவல் டு ஒய் டிவைட் பை எட்டு என் ஹில் எக்ஸ் ப்ளஸ் அஞ்சு ஈஸ்ட்டு ஒய் ப்ளஸ் எட்டை காண்க அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ இங்கே நல்லா நான் முதல்லே சொல்லிட்டேன் இது ரேஷியோவில் இருக்குது சரிங்களா ரேஷியோ கணக்கில் பின்னத்தில் கொடுத்து பிட்வீனில் ஈக்குவல் டு கொடுத்துட்டாவே தலை மேலே எக்ஸ் இருக்குன்னா அதுக்கு கீழே என்ன நம்பர் இருக்கோ அதான் எக்ஸ் தலை மேலே ஒய் இருக்குன்னா ஒய்க்கு கீழே என்ன நம்பர் இருக்கோ அதான் ஒய்யோட மதிப்பு சரியா அதை அழகாக நான் வச்சுக்கலாம் அப்போ இங்கே பாருங்கள் என்ன கேட்டிருக்கேன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் அஞ்சு ஈஸ்ட்டு ஒய் ப்ளஸ் எட்டுன்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ எனக்கு எக்ஸோட வேல்யூ வேணும் எக்ஸோட வேல்யூனா பின்னத்தில் கொடுத்து பிட்வீனில் ஈக்குவல் டு இருந்தால் எக்ஸுக்கு கீழே என்ன நம்பர் இருக்கோ அதை எக்ஸ் அப்போ எக்ஸுக்கு கீழே அஞ்சு இருக்குது அப்போ அஞ்சு ப்ளஸ் அஞ்சு பொருங்களா பாருங்களா எக்ஸோட வேல்யூ அப்ளை பண்ணிட்டேன் 
நெக்ஸ்ட் ஒய்னா ஒய் கீழே என்ன நம்பர் இருக்கா அதா ஒய் எட்டு இருக்கு அப்ப போடுங்க அப்ப எட்டு பிளஸ் எட்டு சரிங்களா இப்ப கூட்டி சுருக்கு முடிஞ்சா சுருங்க இல்ல ஆன்சர் அஞ்சஞ்சும் பத்து ஈஸ்ட்டு எட்டு எட்டு பதினாறு சுருக்கலாம் இல்ல சுருக்கலாம் எதெல்லாம் சுருக்கலாம் இங்க பாருங்க அப்படியே பாதி ஆகிக்கலாம் அஞ்சு இதுல பாதி எட்டு அவ்வளவுதான் இதுக்கு மேல சுருக்க முடியாது அஞ்சு ஈஸ்ட்டு தான் ஆன்சர் இருக்குதான்னு பாக்கலாமா இந்த பாருங்க தெளிவா வரும் ரொம்ப ஈஸி புரியுதுங்களா தெளிவா புரியுதுங்களா ரைட்டுப்பா ஆடுது எனக்கு அடுத்தது இங்க பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்க ஏ ஈக்குவல் டு அஞ்சு ஏ இஸ்ட் அஞ்சு சாரி ஏ இஸ்ட் அஞ்சு ஈக்குவல் டு பி இஸ்ட் ஏழு ஈக்குவல் டு சி இஸ்ட் எட்டு எனில் ஏ பிளஸ் பி பிளஸ் சி டிவைட் பை ஏ இன் மதிப்பு காண்க அப்படின்னு கேட்டாங்க ஸோ இப்போ இதுக்கு முன்னாடி வந்து என்ன சொல்லியிருந்தேன் பின்னத்தில் கொடுத்துட்டு பிட்வீனில் ஈக்குவல் டு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் எதை கண்டுபிடிக்கணுமோ அதுக்கு கீழே இருக்கிற நம்பர் தான் இப்போ ஏன்னா ஏ கீழே இருக்கிற நம்பரு அப்படின்னு சொன்னோம் ஆனால் இந்த இடத்துல ஏ இஸ்ட்டு அஞ்சு ஈக்குவல் டு பி இஸ்ட்டு ஏழு ஈக்குவல் டு சி இஸ்ட்டு எட்டு இப்படி கொடுத்துருக்காங்க உடனே நீங்கள் கன்ஃபியூஷன் ஆக வேணாம் நமக்கு நல்லா தெரியும் என்ன தெரியும் ஏ இஸ்ட்டு பி இப்படி இருக்குன்னா நம்ம கணக்குக்கு தகுந்த மாதிரி ஏ பை பின்னு எழுதிக்கலாம் தப்பு கிடையாது இதெல்லாம் நம்ம முதல் கிளாஸ்லேயே பார்த்துருக்கோம் கரெக்டா ஸோ ஏ இஸ்ட்டு பியே ஏ பை பின்னு எழுதிக்கலாம் அப்படின்னு அப்போ அதே மாதிரி நாங்கள் எழுதிக்கிறேன் சரிங்களா இந்த கணக்கு எழுதி பார்க்குறேன் ஏன்னா எனக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஷார்ட் கட் தெரியும் பின்னத்தில் கொடுத்து பிட்வீனில் ஈக்குவல் இருந்துச்சுன்னா தலை மேலே ஏ இருந்தால் ஏவோட வேலை கீழே இருக்கிறது அப்படின்னு அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் இதை அப்படி எழுதுறேன் ஏ டிவைட் பை அஞ்சு எழுதலாமா ஏ இஸ்ட் அஞ்சா இதோ இங்கே எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் ஏ இஸ்ட்டு பி வந்து ஏ பை பின்னு எழுதலாம் சரிங்களா அப்போ அதே மாதிரி ஏ இஸ்ட் அஞ்சு ஏ டிவைட் பை அஞ்சு ஈக்குவல் டு பி டிவைட் பை ஏழு ஈக்குவல் டு சி டிவைட் பை எட்டு அப்படின்னு எழுதலாம் ஓகே இப்படி எழுதிக்கலாம் இப்போ எழுதிட்டு இப்போ பாருங்க நம்ம கான்செப்ட் வந்துருச்சு அதாவது பின்னத்தில் கொடுத்து பிட்வீனில் ஈக்குவல் இருக்கு அப்போ ஏவோட வேல்யூ கீழே இருக்கிறது அஞ்சு பியோட வேல்யூ அது கீழே இருக்கிற ஏழு சியோட வேல்யூ அது கீழே இருக்கிற எட்டு கரெக்டா அப்போ என்ன பண்ணுறது இந்த இடத்துல பாருங்க என்ன கொடுத்துருக்கேங்க ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி டிவைட் பை ஏ இதை கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி டிவைட் பை என்ன இருக்கு ஏ சரிங்களா அவ்வளோதான் இப்போ நமக்கு ஏவோட வேல்யூ தெரியும் என்னது அஞ்சு அப்போ இங்கே பாருங்கள் அஞ்சு ப்ளஸ் பியோட வேல்யூ ஏழு அப்போ ஏழு ப்ளஸ் சியோட வேல்யூ எட்டு எட்டு டிவைடட் பை ஏவோட வேல்யூ தான் கேட்டிருக்காங்க ஏ அஞ்சு அவ்வளோதான் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் ஏழாக கூட அஞ்சு கூட்டினா நமக்கு பன்னெண்டு நூறு பன்னா கூட எட்டு கூட்டினா இருபது நூறு அப்போது இருபது டிவைடட் பை அஞ்சு நூறுமா அப்போது ஓர் அஞ்சு அஞ்சு நாலு அஞ்சு இருபது அப்போ நாலு அஞ்சு அவ்வளோதாங்க ரொம்ப ஈஸி புரியுதுங்களா ஸோ ஆப்ஷன் டி தான் சரியான டே இந்த இடத்துல இங்கே டூ ஃபைண்டு வந்து எப்படி வேணாலும் கேட்பாங்க இப்போ போன கணக்கு பாருங்கள் எப்படி கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் அஞ்சு இஸ்ட்டு ஒய் ப்ளஸ் எட்டு அது மாதிரி அதே மாதிரி இந்த மாதிரியும் கொடுப்பாங்க ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி டிவைட் பை ஏ அப்படின்னு கொடுப்பாங்க இல்லை வித்தியாசம் வித்தியாசமாக கேட்பாங்க ஸோ நம்ம ஏவோட வேல்யூ பியோட வேல்யூ சியோட வேல்யூல அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அது உங்களுக்கு கான்சன்ட் புரிஞ்சால் ஈஸி அதை அப்ளை பண்ணால் ஆன்சர் வந்துடும் சரியா சொல்கிறது புரியுதுங்களா ரைட்டுங்க அடுத்தது இங்கே பாருங்களேன் இது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ப்ளஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு டிஎன்பிசியில் கேட்டிருக்காங்க ஏ இஸ்ட்டு ஏ இஸ்ட்டு மூணு ஈக்குவல் டு பி இஸ்ட்டு நாலு ஈக்குவல் டு சி இஸ்ட்டு ஏழு எனில் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி டிவைட் பை சி இன் மதிப்பு காண் அப்படின்ட்டாங்க சூப்பரில் ஸோ இப்போ என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்டால் நமக்கு தெரியும் ஏ இஸ்ட்டு மூணு ஏ பை மூ ஏ பை மூணு எழுதலாம் ஈக்குவல் டு பி பை நாலுன்னு எழுதலாம் ஈக்குவல் டு சி டிவைட் பை ஏழுன்னு எழுதலாம் ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஏவோட வேல்யூ பி எல்லாடி சியோட வேல்யூலாம் அப்ளை இதில் பண்ணுங்கள் அப்ளை பண்ணி சுருக்குங்க ஆன்சர் போடுங்க ஆப்ஷனே ஒன்று பி ரெண்டு சி மூணு டி நாலு டக்குன்னு போடுங்க அவ்வளோதாங்க ஸோ நான் இந்த டைப்போட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா ஒவ்வொரு வீடியோ பெருசாக போடுறோம் இது ஒரு டைப் ஒன்று தான் ரொம்ப ஈஸியாக முடிச்சுட்டோம் இல்லையா அடுத்த டைப் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்போ இதை இந்த காமிக்கிறேன் பாருங்களா இதை பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும் என்னென்னா பின்னத்தில் கொடுத்து ஈக்குவல் டு கொடுத்தா அதுக்கு ஒரு டைப்பு இது பெருக்கல் இருக்கும் இப்போ இது என்னென்னா ரெண்டு எக்ஸு ஈக்குவல் டு மூணு ஒய் ஈக்குவல் டு நாலு இசட்டு ஸோ இ இந்த மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா இது பெருக்கல் இருக்குன்னு அர்த்தம்